મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલો શરૂઆત કરીએ પ્રકરણ પાંચ તત્વોનું આવડતી વર્ગીકરણના ભાગ બે ની આ પહેલાં જો તમે અહીંયા ભાગ બે નથી જોયો સોરી ભાગ એક આના વિડીયોનો નથી જોયો તો તમે અહીંયા આઈ બટન જોવા મળશે એ આઈ બટનમાં ક્લિક કરીને ભાગ એક ખાસ જોઈ લેજો જેથી આપણી કન્ટિન્યુટી બની રહે તો હવે આપણે જે ગઈકાલે શીખી ગયા હતા કે જે એકસો ને અઢાર હાલના સમયના જે જાણીતા તત્વો છે એકસો અઢાર કે જેમાંથી નાઇન્ટી ફોર એટલે કે ચોરાણું તત્વો આપણને મળ્યા છે કુદરતી રીતે વૈજ્ઞાનિકો સામે પ્રશ્ન એ હતો કે આ તત્વોની વ્યવસ્થિત ગોઠવણી કઈ રીતે કરવી આ તત્વોની વ્યવસ્થિત ગોઠવણી કઈ રીતે કરવી એ માટે એમના જે શરૂઆતના પ્રારંભિક પ્રયત્નો હતા જે આપણે સાબુનું અને બિસ્કીટનું ઉદાહરણ જોયું હતું કે કઈ રીતે સાબુ અને બિસ્કીટને અલગ પાડવા અને સાબુની અંદર જ નાવાના અને કપડાં ધોવાના સાબુ અલગ પાડવા તો આ માટે એમણે શું કર્યું તો એમણે તત્વના ચોક્કસ બાદ એટલે કે તત્વની ચોક્કસ એક પેટર્ન એના આધારે આગળ વધવાનું શરૂઆત કરી તો હવે આપણને એ પ્રશ્ન થાય કે એ ચોક્કસ પેટર્ન કે જે ચોક્કસ જે બાદ અનુસરવાના હતા કે જે તત્વના જે ચોક્કસ ગુણધર્મોને અનુસરવાના હતા તો એ ગુણધર્મો કયા હશે કયા હતા અને એમને એ વિશે કઈ રીતે આગળ વધ્યા તો શરૂઆતમાં આપણે એ થોડીક બેઝિક માહિતી લઈ લઈએ કે જે વૈજ્ઞાનિકો જે તત્વના જે ગુણધર્મના આધારે પ્રારંભિક રીતે આગળ વધ્યા હતા અને પછી જે મોર્ડન આર્ટ મોર્ડન સાયન્સમાં એમને એન્ટર કર્યું તો ત્યાં સુધી શું હતું તો એમની પાસે બે મુખ્યત્વે હતા આ શબ્દો આપણે ધોરણ નવમાં ભણી ચૂક્યા છે એક હતું પરમાણુ ક્રમાંક અને એમની સામે બીજો હતું પરમાણુ દળાંક પરમાણુ દળાંક એટલે જ આપણે એને કહીશું પરમાણુ ભાર એને જ આપણે કહીશું પરમાણુ ભારાંગ અને એને જ આપણે પરમાણુ દળ કહીશું તો એમની પાસે કંઈક આ બે ઓપ્શન હતા નીચેના તો ખાલી નામ જ છે એમના કે વૈજ્ઞાનિકો જે પ્રારંભિક પ્રયત્નો કરતા હતા એ પ્રારંભિક પ્રયત્નો એમને આગળ વધારવા હતા તો એક જે ચોક્કસ ભાત મળી એ આ બે કંઈક હતી કઈ કઈ હતી એક હતો પરમાણુ ક્રમાંક તત્વનો ઉપયોગ કરી શકે અથવા તો એ ઉપયોગ કરી શકે પરમાણુ દળાંક જેને આપણે ભારાંક કે ભાર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ તો હવે આ વૈજ્ઞાનિકોએ સૌ પ્રથમ એનું કોન્સન્ટ્રેશન ક્યાં લઈ ગયા તો લઈ ગયા પરમાણુ દળાંક ઉપર તો આ ગુણધર્મોનો એમને સૌ પ્રથમ ઉપયોગ કરી લીધો પરમાણુ ભારનો કે પરમાણુ દળાંકનો એમને ઉપયોગ કરી લીધો તો પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ દળાંક શું છે એના વિશેની ઉપર છેલ્લી માહિતી આપણે મેળવી લઈએ તો પરમાણુ આપણને ખબર છે પરમાણુ વિશેનો આપણે ઘણો બધો ખ્યાલ ધોરણ નવની અંદર મેળવી ચૂક્યા છે તો પરમાણુનું પરમાણુ કેન્દ્ર હોય છે એને શું કહીએ છીએ આપણે ન્યુક્લિયસ કહીએ છીએ પરમાણુનું પરમાણુ જે કેન્દ્ર હોય છે ન્યુક્લિયસ કે જે આજે પરમાણુનું મોટા ભાગનું જે દળ હોય છે એ ત્યાં જ સમાયેલું હોય છે તો પરમાણુના પરમાણુ કેન્દ્રમાં એટલે કે ન્યુક્લિયસમાં જે બે કણો આવેલા છે ન્યુક્લિયોન્સ કહીએ છીએ આપણે એ છે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન તો જે પરમાણુના કેન્દ્રમાં માત્ર ને માત્ર જે પ્રોટોન આવેલા છે એ પ્રોટોનની સંખ્યાને માત્ર ને માત્ર આપણે શેની સંખ્યાને તો પ્રોટોનની સંખ્યાને આપણે એને કહીએ છીએ પરમાણુ ક્રમાંક એને આપણે ઝેડ સંજ્ઞા વડે પણ દર્શાવી છે આ માહિતી આપણે ધોરણ નવમાં મેળવી હતી કે પરમાણુના જે પ્રોટોનની સંખ્યા છે કેન્દ્રમાં એ સંખ્યાને જ આપણે પરમાણુ ક્રમાંક કહીએ છીએ જેને આપણે ઝેડ સંજ્ઞા વડે દર્શાવીએ છીએ ત્યાં તો પરમાણુ દળાંક શું તો જેમ હાલ આપણે વાત કરી કે પરમાણુનું મોટા ભાગનું જે દળ છે એ દળ છે પરમાણુના કેન્દ્રમાં હોય છે ન્યુક્લિયસના ન્યુક્લિયોન્સ હોય છે ત્યાં તો ન્યુક્લિયોન્સ એટલે કોણ તો ન્યુક્લિયોન્સ એટલે કે એ જ પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન તો આ જે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનો જે કુલ સરવાળો છે ને પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનો જે કુલ સરવાળો છે એને આપણે શું કહીએ છીએ પરમાણુનું પરમાણુ દળ તો શું કહીશું કે પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની કુલ સંખ્યાના સરવાળાને આપણે કહીશું પરમાણુ દળાંક કહીશું માત્ર પ્રોટોન પરમાણુ ક્રમાંક પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન આપણે એને કહીશું પરમાણુ દળાંક તો તત્વ સાથે આ બંને કઈ રીતે જોડાયેલા હોય છે તો અહીંયા જે તે તત્વ હશે એ તત્વની ચોક્કસ સંજ્ઞાઓ આપેલી છે સંજ્ઞાઓ વિશેના નિયમો પણ આપણે ધોરણ નવમાં શીખી ગયા છે તો તત્વની સંજ્ઞા લખવામાં આવે છે તત્વની સંજ્ઞામાં અહીંયા જે નીચે લખવામાં આવે છે એનો પરમાણુનો ક્રમાંક લખવામાં આવે છે અને માથે ભાર આપવામાં આવે છે કે એટલે કે પરમાણુ ભારાંક અથવા તો પરમાણુ ભાર અહીંયા ઉપર લખવામાં આવે છે તો એક આ ખાસ બેઝિક માહિતી આપણે ધ્યાનમાં લેવાની છે પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ ભારાંક વિશેની રાઇટ સપોઝ હું કાર્બન લઉં છું તો કાર્બન જે છે મિત્રો એની સંજ્ઞા છે કાર્બનની સંજ્ઞા સી છે બરાબર અહીંયા આપણે એને છ એનો પરમાણુ ક્રમાંક લખીએ અને એનો ભારાંક આપણે લખીશું બાર આ છ શું બતાવે છે આપણને આ છ બતાવે છે કે એમાં પ્રોટોન કેટલા હશે મિત્રો તો એના પ્રોટોન હશે છ પ્રોટોન વધતા ન્યુટ્રોન બાર થાય છે જો પ્રોટોન બાર હોય
कक्षा में भ्रमण करते हुए लमवृत्तीय कक्षा है वर्तुड़ाकार कक्षा एम ए भ्रमण करते हुए तो आ महिति आप खास ध्यान में लेवा केम अपने आ महिति भण्या केम के वैज्ञानिकों आज महिति आधार एम परमाणु भार आधार ज आग व्या तो जो है चलो आप जो है कि प्रारंभिक प्रयत्नों कर प्रारंभिक प्रयत्नों करना को अरे कई रीते आग बढ़ाया तो तारी सा हाल जो नाम है कि डॉब रेनर की त्रिपुटी तो खास नाम याद रा, याद राखी लैजो डॉब रेनर बराबर एनी जैसे त्रिपुटी है बे हो तो आप जोड़ कही त्र हो तो त्रिपुटी और चार हो तो चौकड़ी और पांच ने पंच कहवा रीते एज रीते डॉब रेनर था जमने प्रथम प्रयत्न करो आना विषे आग बढ़वा तो आ डॉब रेनर विषय थोड़ी कंक महिति है मत जाए डॉब रेनरे सौ प्रथम प्रयत्न करो तो तो शू हो तो डॉब रेनर प्रयत्न कई रीते आग बढ़ाया क्या गुणधर्म उपयोग करो एमने शू अवलोकन कर साथ साथ आप जुवा कि एमने जो अवलोकन कर अवलोकन में क्या एमने मुश्किल आई अने क्या सुधी एमन निम साचो पड़ो तो चलो आग बढ़िए कि शू कह खास समझो तमने के अठार सौ सत्तर वर्ष में जर्मन रसायण वैज्ञानिक जॉन वुल्फगेंग डॉब रेनर खास नाम याद 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 राखी लैजो कि जॉन वुल्फ गैंग डॉब रेनर एमने जर्मन रसायण विज्ञानी था एमने शू कर सामन गुणधर्मों धरावता तत्वों ने जूथ में गोठा प्रयत्न करो केम के अपन खबर है कि सौ प्रथम वैज्ञानिकों प्रारंभिक तबक्का में था ये शू करने प्रयत्न कर रहा था तो तत्वों ने एक चौक्स जूथ में गोठा प्रयत्न करता था कि आप व्यवस्थित गोठवी शकी कोने तो सामन गुणधर्मो है साबु और बिस्किट उदाहरण ध्यान में लै लो कि साबु है तो एमने साबु ने गोठा प्रयत्न करो त्यारबाद आप जो तो कि साबु में भी एमने अलग साबु पड़े त्या एमने शू कर तत्वों के जूथों की ओखी बताव्या के तत्वों त्र सन गुणधर्मो होवा के जूथ एमने ओखी काढ़ एमने शोधी काढ़ एने एमने शूँ कीधु कि त्र तत्वों जूथ बनू तो एमने शूँ कीधु एने त्रिपुटी कीधु डॉबरेनरे हे एनु प्रारंभिक हो ने तबक्को समझो तब कि जूथ में गोठा प्रयत्न करता करता एमने त्र त्र तत्वों जूथ बना स्टार्ट कर आ त्र त्र जूथना तत्वों था एक बे त्र एने ओखी काढ़ त्र त्रन जो बनु एट एमने शू कीधु त्या तो त्रिपुटी कहू आ खास याद रखो हमें एमन अवलोकन है ये अवलोकन है ये अपना खास है ये अपना निम है ये अवलोकन जैसे ना डॉब रेनर ए अपन एक मक्स अपा कई रीते एमने अवलोकन शू कर कि त्रिपुटी जो त्रो तत्वों था त्रिपुटी में के तत्वों हो त्र तत्वों हो परमाणीय दड़ आ गए परमाणीय दड़ हम अपने परमाणीय दड़ विषे आइडिया होवो जी परमाणीय दड़ना चढ़ता क्रम में गोठा आरत कंडीशन गोठा ने जो त्र जूथ बनाव्या त्र तत्वों लीधा ए त्र तत्वों की आती शरत कि जो त्र तत्वों लो त्रिपुटी अंदर जो एमने परमाणु दड़ना चढ़ता क्रम में गोठा तेरे जे मध्य में रहे तत्वों दड़ है ये बे हम एक मध्य में है एट कि एने आग हे एक पाचड़ हे एना परमाणीय दड़ है एना लगभग सरेराश सरेराश एट शू सरासरी एवरेज मध्य एना जटलू थाय समझो तब आज वक्य है आप याद कर रखू कि त्र तत्वों ए बी और सी कोईपण त्र तत्वों हाल क्या है यनी चर्चा हूँ नहीं करते कि डॉब रनर एवं त्र तत्वों शोधी काढ़ कि आ त्र तत्वों ने परमाणु बार चढ़ता क्रम में गोठवी नाख्या परमाणु बार विषय की महत्ति खबर है तो जो मध्य में रहेलू तत्व है क्यू तत्व है मध्य में रहेलू तत्व है बी तो आज बी है यो परमाणु बार है बी जे है यो परमाणु बार परमाणु दड़ है ए अन्य बे अन्य बे क्या थी गया ए सी हम ए सी सरेराश कई रीते शोधी शक है तो ये वत्ता सी भाग्य बेज करव पड़े सरेराश में बी तो लेता है नहीं अपने तो ये वत्ता सी भाग्य बेना लगभग मूल्य जटलू थे आ लगभग शब्द पर ध्यान में लैजो जरा केम कि आप एक्जेक्ट आई जाऊँ जो नहीं लगभग एट कि एनी आजूबाजू एप्रोक्सिमेट आशे आई थिंक तमने अँ आइडिया क्लियर थी गयो हे कि त्र तत्वों था मध्य में जो तत्व है अन्य तत्वों सरेराश सरवाड़ा भाग्य बे जटलू थे लगभग मूल्य जटलू थाय इले कि अँ सपोज मान लो कि ए वत्ता ए वत्ता सी भाग्य बे जो जवाब आयो हे ए लगभग को सामन हे बी बी को तो त्रिपुटी में रहेलू मध्यम तत्व हो ओके तो डॉब्रेनर विषे अपने एंट्री तो ख्याल आई गई कि डॉब्रेनर ए त्रिपुटी साथ संकड़ेला है डॉब्रेनरे त्रिपुटी नियम परमाणु भार याद रखो डॉब्रेनरे शू उपयोग कर परमाणु भार ना उपयोग करो एम क्यों क्रम पाचो चढ़ो क्रम उपयोग करो हम जो उदाहरण खास हो त्रो लीधा है क्या क्या है 
लिथियम है सोडियम है पोटेशियम खास महिति ध्यान में लैजो आप हाल कोई सक्रियता श्रेणी की बात नहीं कर रहा लिथियम सोडियम और पोटेशियम की त्रिपुटी लेवा है ओके लिथियम के जे परमाणु क्रमांक है त्र लिथियम परमाणु क्रमांक के त्रो हम आप परमाणु क्रमांक तो हाल बात करता नहीं छता जाण खाता ध्यान में लैजो कि लिथियम परमाणु क्रमांक त्रो है सोडियम है यनी संज्ञा एन ए परमाणु क्रमांक है अगियार पोटेशियम जो है संज्ञा के है परमाणु क्रमांक है ओगनीस तो हाल आप परमाणु क्रमांक ने ध्यान में लेता नहीं ध्यान में शू लीए थे अपने एमनो परमाणु भार लीए थे कई रीते परमाणु भार ध्यान में लेवा कि लिथियम है यु परमाणु भार है छ पॉइंट नौ सोडियम है तो सोडियम परमाणु भार है तेवीस पोटेशियम जो है एन परमाणु भार आप लीए थर्टी नाइन पॉइंट वन ओगन चालीस पॉइंट एक लीए थे बराबर हम शू थे समझो ते हम शू जाए तेवीस ओगन चालीस पॉइंट वन एट आने एवरेज ओगन चालीस कही है हम शू कहे आना परमाणु बार चढ़ता क्रम में हूँ गोटवु तो परमाणु बार चढ़ता क्रम में कई रीते गोटू तो चढ़ता क्रम में सौ ना पहला आश तो छ पॉइंट नौ पहला आश त्यार कोण आ तो त्यार तेवीस आश और त्यार कोण आ तो ओगन चालीस पॉइंट एक आश्ले कि आ शू थ लिथियम आ शू थ सोडियम और आ थी गयु पोटेशियम इज इट ओके अँ सुधी ओके है ध्यान में लो ते पे हम शू कहे जुओ परमाणु दल आई गयु त्या थर्टी नाइन लिथियम और सोडियम परमाणु दल सरेरा शू है सोडियम परमाणु दल साथ तुलना कई रीते शकाय तो पहला आप समझा खास मित्रों ध्यान में लैजो हूँ अँ एक अलग स्लाइड पर लखू छू लिथियम सोडियम और पोटेशियम लिथियम परमाणु भार आप कहो छ पॉइंट नौ राइट सोडियम परमाणु भार कही तो आप तेवीस अँ आप ओगन चालीस पॉइंट एक एट कि ओगन चालीस लई शकी तो हूँ को शरीरा शोध तो निम प्रमाण शू है कि तारी अन्य बे तत्वों की शरीरा शोधवा है तो हूँ अँ लिथियम एट के छ पॉइंट नाइन वत्ता थर्टी नाइन पॉइंट वन आमनी शरीरा शोधी नाखू छू तो शू थो छतालीस थे छतालीस भाग्या बे राइट छतालीस भाग्या बे छतालीस भाग्या बे ए आप आंसर क्लॉज टू के ट्वेंटी थ्री जो तब ओगन चालीस लीधा है जो तीन अँ ओगन चालीस उपयोग कर तो तमो आंसर कहीं ट्वेंटी टू पॉइंट नाइंटी फाइव अपने कीधु लगभग एना मूल्य जटलो आ जाए लगभग एना मूल्य जटलो आ जाए तो शू थ कि आज सोडियम है जो मध्य में रहेलू है एन परमाणु भार है य आ बने आ बने को जटलो है परमाणु भार सरेराश जटलो है तो मित्रों अपने अँ कहीं लखी शकी कि सोडियम इज इक्वल टू डॉब्रेनर निम प्रमाण लिथियम लिथियम प्लस पोटेशियम भाग्या बे एम परमाणु भार विषे आ कहीं लखी शकी तो अँ थी एक त्रिपुटी तो मड़ी गई अँ थी एक त्रिपुटी मड़ी गई कई त्रिपुटी मड़ी लिथियम सोडियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम की एक त्रिपुटी मड़ी गई बराबर है हम शू कह कि आवा अलग अलग तत्वों एमने शोधवा प्रयत्न करता गया जम अँ महित आपी है खास ध्यान आप बदाज तत्वों सेम महित तो यू शोधता कि हूँ कया बे त्रो तत्वों लूँ एम मध्य तत्वों की शरीराश आ बे तत्वों जटली आए एमने प्रयत्नों करता करता एमने मड़ी गई आ डॉब्रेनर की त्रो त्रिपुटीओ तो एमने मड़ी आ डॉब्रेनर की त्रो त्रिपुटीओ तो त्रिपुटी कहीं आ रीतनी है आ याद रखो कि जो पहली त्रिपुटी विषे अपने चर्चा कर दीदी है एल आई एन एने के लिथियम सोडियम और पोटेशियम मित्रों तब एने याद रखी शको लीनाक तरीके आ एक शॉर्टकट है लीनाक याद रखो लीनाक एट ली ना एट एन ए क एट के तो लीनाक लिथियम सोडियम और पोटेशियम एवं एमने एक त्रिपुटी मड़ी बीजी तो ये त्रिपुटी मड़ी एमने सी ए एस आर बी ए सी एट शू कही अपने एने कैल्शियम ध्यान में लैजो जराक सी एट कही कैल्शियम कैल्शियम परमाणु क्रमांक वीस और परमाणु भारांक है चालीस पॉइंट एक आते जाते प्रयत्न करवा है कैल्शियम शू है परमाणु क्रमांक वीस परमाणु भारांक चालीस पॉइंट एक चलो हूँ संज्ञा में लखू चु तक याद आए कि कैल्शियम परमाणु क्रमांक वीस और परमाणु भारांक चालीस पॉइंट एक हूँ आग समझा चूको छू ऊपर भार लखा है नीचे परमाणु क्रमांक लखा है त्यारबाद से स्ट्रॉन्शियम याद रखा नाम स्ट्रॉन्शियम नाम है स्ट्रॉन्शियम आयु नाम है तो एक बीजू एमने आज ग्रुप एक तत्व मूँ जे नाम है स्ट्रॉन्शियम ए नाम है एनी परमाणु क्रमांक आड़तरीस और बाकी एटी सेवन पॉइंट सिक्स एट के सत्यासी पॉइंट छेपन ते ध्यान में लैजो त्या राइट आग महिति आपेली है त्यारबाद बी ए बी एट कि आप शू कही बेरियम बी एट बेरियम बीई एट बेरेलियम 
बी एट बेरियम बेरियम जो है यु परमाणु क्रमांक आप ली तो छप्पन और परमाणु भारांग से वन थर्टी सेवन पॉइंट एट तो तेरे शू करवा कि आ बने सरवाड़ो कर भाग्या बे करो तो लगभग आना जटलू आव जो है आ मित्रों आ खास गणतरी तेरे करवा है त्या राइट एना आग बढ़िए तो एना आगे ये कि एल आई एन ए के बराबर सी ए एस आर बी ए त्यार आपने मे सी एल सी एल एट कौन गणा क्लोरिन क्लोरिन में शू सत्तर परमाणु क्रमांक पात्रीस पॉइंट जो पांच क्लोरिन की बात आप धोर नौ में बहुत सारी रीते चुकया है तो पात्रीस पॉइंट पांच त्यार आपने मे ब्रोमीन ब्रोमीन ना परमाणु क्रमांक के पात्र सेवंटी नाइन पॉइंट नाइन जो है यु परमाणु बारांग से सैवंटी नाइन पॉइंट नाइन क्लियर अने जे से आयोडिन से तो आयोडिन विषे जो लेवा है कि आयोडिन जे परमाणु क्रमांक है फिफ्टी थ्री और परमाणु बारांग से वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन तो तेरे बाकी त्रिपुटी विषे खास चेक कर लेवा है कि त्रिपुटीओ में खरेखर जो डॉबरेनर जानव्यूत हमें जो लो डॉब रेनरे के त्रिपुटीओ आप तो प्रश्न अँ डॉब रेनरे के त्रिपुटीओ आप तो त्रन त्रिपुटीओ आप समझो त्रिपुटी नंबर एक आ बे त्र तो आ एक त्रिपुटी से आखी आ बीजी से तीज से कुल के तत्वों आपी थी तो कुल तत्वों के नौ तत्वों डॉब रेनर त्रिपुटी के तरण तत्वों के तो तत्वों नौ हमें शू है के डॉब रेनर जे आ त्रिपुटी जो निम आग बहुज मात्रा में मा सफल थो नहीं केम सफल ना थो तो सफल थानु एक बीजू भी कारण ये अँ कहीं से कारण जुओ डॉब रेनर जय ए वक्त हाँ समझो डॉब रेनर समय में कहीं एक सौ अठार तत्वों शोधाला नाता ध्यान में लैजो तब ये हाल समय में है अपने डॉब रेनर की बात क्या कर चुके से डॉब रेनर की बात आप अठार सौ सत्तर में तो ये वक्त कहीं ए वक्त कहीं एक सौ अठार तत्वों ना परंतु जटला तत्वों शोधाया तो अँम साचो पड़ो अँ साचो पड़ो एल आई एन ए के निम साचो पड़ो तो प्रॉब्लम शू थ तो प्रॉब्लम ए थो कि ए समय आप त्र तत्वों शोधायेला ए जाता त्रोण तत्वों एने त्रिपुटी में वर्गीकृत कर सकाया नही केम त्रिपुटी में वर्गीकृत न कर सकाया केम के ए निम जय वपरता तो लगभग मूल्य जटल त्या मत ना तो आप एवं कही सकी कि आती डॉबरेनर वर्गीकरण की मर्यादा थी कि आ पद्धति है ये बधा तत्वों अपने सफल गणी सकी नहीं बराबर है तो डॉब अँ डॉबरेनर ने त्रिपुटी निम आप पूरा करे डॉबरेनर ने त्रिपुटी खास ध्यान में लैजो परीक्षा में पूछावा पद्धति तमने कहीं ए रीते पूछी सके एल आई एन एने के तो एने गेप खाली हे तो अँ शू आ तो अँ आने घनी वक्त यू पूछा कैल्शियम बेरियम कैल्शियम बेरियम साथ क्यू तत्व त्रिपुटी में थू तो जवाब लखवा स्ट्रॉन्शियम एस आर एट के स्ट्रॉन्शियम तो आई होप डॉबरेनर ने त्रिपुटी विषय तमने टोटल महित खबर पड़ी हे डॉबरेनर ने त्रिपुटी की मर्यादाओ निमों ने तब डॉबरेनर त्रिपुटीओ याद रखी लेशो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस विडियो स्टे कनेक्टेड विथ अ स्टे हेल्दी हेव अ नाइस स्टे